Buongiorno a tutti radioascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo felici di avere qui di nuovo con noi le fragole, qualcuno di voi li ricorderà perché sono già venuti a presentare il singolo Radio Alice ed è stato veramente un bel momento, però adesso avranno qualcosa di nuovo perché è uscito il nuovo CD, ciao! Ciao! <ride> eh, sì, è uscito a fine 2018 il nostro album Mare Mosso, ci chiedono perché questo nome, perché in realtà è nato all'ultimo momento il nome eh, e rappresenta eh, lo stato d'animo in cui eravamo, in particolare in cui era Marco, perché eh, durante la fase finale dell'album, per chi non eh, avesse mai chiuso un album, le band di solito sono cariche di cose da fare, fra eh, incisioni, arrangiamenti, cose da sistemare, la copertina, i bollini si hai. Tensioni cer- su tensioni. Esatto, a un certo punto Marco ha sbottato, sono un mare mosso. Abbiamo catturato questo termine, l'abbiamo legato, appunto una parola sola, un neologismo perché rappresenta uno stato eh, d'animo nostro, perché eravamo eh, pieni di cose da fare, ma che secondo noi rappresenta anche una sorta di di vita interiore, non è un mare mosso negativo, il il movimento delle onde del mare è qualcosa di naturale e così anche nelle nostre vite quando ci sono degli sbottamenti emotivi, amicizie, amore, vita personale, lavoro, comunque eh, significa che c'è qualcosa che si sta muovendo. Nelle nostre canzoni, oltre a tornare proprio in più brani il mare, proprio fisicamente il il mare d'acqua, anche questa metafora rappresenta appunto gli sconvolgimenti dei rapporti fra le persone, ma anche i moti in strada, ci sono alcune canzoni che parlano di di rivolte sociali, ma anche appunto di di situazioni di di immigrazione che quindi devono affrontare il mare mosso, quindi Mm. ci è sembrato un termine che rappresenta alla perfezione questo questo album fa da filo conduttore beh bellissima questa cosa perché quello che poteva pensare una persona che non vi conoscesse è le fragole è un nome leggero ma in realtà ci sono testi impegnati e passiamo da le onde del mare alle onde sonore perché oggi ci farete sentire qualcosa vi vedo armati eh sì, sì, sì. siamo armati non, per chi è a casa non ci può vedere in realtà siamo armati solo di una chitarra e delle nostre voci quelle forse sono più pericolosi, pericolose eh, vi facciamo sentire un brano da, da mare mosso che in realtà fa parte anche di un nostro spettacolo Bologna FM in cui raccontiamo in forma radiofonica la città di Bologna e questo brano appunto è stato ispirato da una visione che magari i bolognesi hanno avuto anche loro, ovvero un, un artista, un pittore che sta sempre in via indipendenza e, e ci ha catturati perché questa immagine, perché lui di solito osserva i portici davanti a sé, poi col pennello sulla tela li trasforma in paesaggi esotici, montagne innevate, spiagge assolate e ci siamo immaginati eh, come cosa potesse succedere quando un giorno il suo sguardo viene catturato da una ragazza e e da allora ritiene che quella ragazza per lui sia il vero capolavoro il capolavoro strada in pioggia da tre ore e un po' Provo a disegnare un mio quadro La gente che si ferma qualcosa dà Presta la pazienza e la volontà Dopo relati di centro città Passanti ombraglie aperti e chissà Mi chiedo dove andranno di fretta, ma ognuno ha le sue storie e verità. Ti do quel che vuoi, disegna per me il centro di Bologna e le due torri. Che scusa inventai, risposi al vecchio turista, la pioggia al foglio bagnerà da un portico, guardo e ricopio ma dolcemente lei. Passò davanti a noi Ed era già un disegno ormai La mia mano mai così accarezzò Il corpo di una donna e quel suo sguardo Nella strada vuota lei, solo lei E mi guardò, son certo e so per certo C'è stato un attimo fra noi Ah, 
applausi e complimenti grazie. bravissimi ma io ho dato una grandissima maturazione dall'ultima volta che siete venuti complimenti le fragole sono maturate siamo andati a informarci dai contadini <ride> come, come fare c'è questo pro, pro, processo in corso ci hanno modificato eh, esatto, <ride> esatto non usiamo OGM la eh. città la città abbiamo visto esatto Bologna sì. ci, ci ha fatto maturare presto, Bologna ci ha fatto maturare presto faranno una marmellata di noi <ride> Bene, poi è bello che vi siate ispirati a un personaggio che frequenta abitualmente il centro di Bologna, che ormai ne fa parte esattamente, forse molto di più che tanti negozi che appaiono e scompaiono e arrivano da molto lontano, invece io vi posso dire per conoscenza personale che lui viene da San Benedetto Val di Sambro, quindi ah, restiamo sempre in provincia. Proprio perfetto, è sì, una figura sì. sì che ci ha affascinato come mm. tanti aspetti di Bologna. Come altri personaggi che in Bologna FM tiriamo fuori dal nostro, dal nostro cilindro, dal nostro cilindro musicale raccontato. Contiamo di tutto da, da Beppe Maniglia, da Nannucci che tu hai, appunto, hai parlato di negozi che chiudono, raccontiamo anche una sorta, facciamo anche un, una piccola storia di Bologna dal punto di vista musicale con Radio Alice che abbiamo suonato qui l'altra volta, parliamo di Nannucci, di Roxy Bar, appunto è una cosa interessante sia per i bolognesi che ricordano e rivivono questi momenti ma anche per gli studenti che vengono da fuori e scoprono eh, che, cosa, che cosa hanno vissuto i bolognesi, cos'era importante importante per loro. E anche la vita di questi studenti, l'università è quello che in qualche modo riempie le giornate dei giovani e i meno giovani di Bologna e quindi anche i luoghi, si parla dei parchi, del parco Talon e di alcuni posti nascosti insieme ad aneddoti proprio di Bologna. Beh, tutte queste cose rendono la città unica, diversa magari da quelli che sono altre province o altri capoluoghi e penso che il vostro lavoro di riscrittura, di riscoperta di luoghi di persone, di, di cartole come si direbbe qua a Bologna sia sì, un lavoro davvero meritevole e senza contare il fatto che dal lato artistico cantautorale mi piacete un sacco però il mio parere è, insomma, <ride> è, è unico e io mi rendo conto che invece nelle serate dove insomma, c'è stato un ottimo riscontro di pubblico perché siete reduci appunto dal, dall'off o da altri locali dove, dove vi siete esibiti il successo sia sempre stato notevole adesso passare dal live che abbiamo avuto modo di assistere apprezzare al, al cd spero che possa avere la stessa, la stessa forza lo stesso coinvolgimento da parte di pubblico io il cd ce l'ho qui sotto mano ma rimosso e oltre ad essere sono molte tracce questo vuol dire che vi siete dati da fare parecchio sì, sì sono 19, 19 tracce in realtà 18 canzoni più un bonus che fa da cornice ma lo scoprirà chi chi lo acquista e come si può trovare come si può avete un sito una... abbiamo un sito www.lefragole.net abbiamo i social quindi ci potete seguire come, come potete immaginare su facebook le fragole scritto tutto attaccato se no trovate un sacco di siti che vi fanno ottime ricette le fragole scritto tutto attaccato i distributori digitali ce l'hanno tutti esatto quindi i vari iTunes Spotify ci trovate lì e, e ci trovate ovviamente nel modo per noi più più pre- no, nel modo preferito ci trovate alla fine dei concerti in cui poss- potete anche incontrarci, chiacchierare con noi e ve lo passiamo a mano che rimane per noi il, il modo più piacevole perché abbiamo occasione di confrontarci col pubblico so che avete in con- cantiere diverse date fra l'altro anche di beneficenza me lo dicevate a microfoni spenti quindi invitiamo a tutti i radioascoltatori di andare Puoi ripetere il sito? www.lefragole.net e la pagina pagina Facebook Le Fragole. Perfetto. Grazie ragazzi di esserci venuti a trovare. Grazie a te. Grazie, (ride) ciao ciao a tutti. Ciao a tutti e mi ha rimosso tutti quanti. Ciao. Ciao. Ciao.